thôn thọ dân đàn bầu rồi ok bây giờ để cắt một cái màn hình nào đó của một cái trang web nào đó ví dụ tôi vô cái trang các bạn thích trang gì cho tôi cái trang đi trang nào mà có banner quảng cáo á mấy cái trang web bóng đá thì nó có nhiều quảng cáo lắm ờ ừ, bóng đá đúng không rồi bóng đá rồi bóng đá ha tin tức bóng đá bóng đá com vn đấy nó lấy tiền quảng cáo đó quảng cáo đâu quảng cáo đâu ngay dân chủ không có banner quảng cáo bóng đá tấm 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 con này cái nó nhiều quảng cáo lắm rồi bóng cái khỉ á đâu quảng cáo đâu cái khỉ quảng cáo quảng cáo đâu <cười> Ủa thằng quỷ đó sao cờ bạc không gì trời Trời em là ai mà ai tạo cho em Ai, ai tạo cho em sao vậy thầy? Ủa, em học lớp này mà em học lớp này kệ à, em chứ <cười> tự tạo tự tạo cho em bóng hả mấy này làm web lỗi lên bên trên mấy cái này cờ bạc quá nghe bay nha bớt cờ bạc lại nha nha bớt cờ bạc lại nha à, cờ bạc quá nha sao ai làm trang web này nó xấu dữ vậy ta sao bên ờ à, sao bên phải này nó trống lỏng vậy không được nha kêu nó đi học lại làm lại la lại làm lại la web nha web xấu lắm nha ai làm trang web giống vậy là tôi cho điểm không đấy xấu lắm rồi bây giờ quả xấu thiệt á không có cảm hứng này nè làm trong web cái kiểu gì trời tào lao dễ sợ bởi vì mấy này bị ảnh hưởng những cái trang web xấu vậy nè nó làm tới hỏi làm xem làm xấu quắc xấu quơ thiệt là tình xấu em ơi tôi không thích vô cái trang vật giá chấm cơm đi thầy rồi ok vật giá chấm cơm cái này quen nè cái tên này quen nè đúng rồi quen nè đó quen nè mà không có banner quảng cáo nè rồi mua vô khuyến mại giảm giá đi nó không có quảng cáo em ơi nó không có cho đặt quảng cáo hình như chỗ này nè chỗ trống trống này nè ừ chỗ trống trống đó đó ơi da thằng này thì tình sao đâu nó bệnh gì đấy bệnh giống ai kỳ cục rồi xong luôn ờ à. không tôi tắt á tôi tắt quảng cáo á tôi không cho bà quảng cáo lên <cười> tôi tắt quảng cáo á rồi ok ha bây giờ mình giả bộ mình đặt quảng cáo ngay chỗ này đi các bạn ở đây nó có nguyên một cái bên nơi bự nè đó mình đặt vô đây đi ha đỏ đỏ vàng vàng cho đẹp rồi để chụp màn hình lại thì dễ rồi ha các bạn nào có nút uh, print screen thì các bạn nhấn vô cái nút đó trên bàn phím thì nó chụp nguyên cái màn hình lại còn vì tôi không thích tôi thích là cắt cái khúc này ra thôi ha khúc nội dung trong web ra thôi thì tôi nhấn cái phím cửa sổ các bạn ơi tôi nhấn phím cửa sổ 
tôi nhấn chữ S chữ N nó ra một cái tool của Windows là Snip Bin Tool đây là cái cắt 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 cái chỗ nào mình cần cắt nha rồi tôi click chỗ đó nó ra được một cái tool như thế này nó tool như thế này nè đó nó ra như vậy nè bây giờ thì mình mới chọn vô cái chữ New để bắt đầu mình cắt nha New cái công cụ này mình sử dụng đã lắm sử dụng hoài luôn sử dụng suốt cuộc đời luôn ha muốn ăn cắp chỗ nào đó thì cắt chỗ đó ra rồi các bạn click vô đây các bạn quét cái chỗ nào mình cần cắt á đó. đó quét nguyên khung này nè rồi ok mình lấy khung này ha rồi control khỏi cần control gì đó vậy là xong rồi đó rồi mình tắt nó xuống đi bây giờ mình new cái photoshop lên file new rồi bây giờ mình khởi tạo một cái banner một kích thước cụ thể mình muốn ví dụ tôi muốn là 1920 pixel 1080 đây là kích thước full màn hình của tôi ha màn hình full HD đó còn tùy màn hình của các bạn như thế nào các bạn có thể tạo thoải mái kích thước này nhưng mà các bạn nhớ là mình chọn là pixel nha những hình ảnh xem trên màn hình xem trên thiết bị kỹ thuật số là pixel nhớ không rồi ở đây độ phân giải chắc chắn là 72 ở đây chắc chắn là pixel trên in nhớ nha đừng có chọn nhầm qua pixel trên cm là máy treo máy sập ha máy chết máy đài luôn đó cố gắng ha pixel trên in 72 đó còn mình phóng khoáng quá thì mình có thể là cho 96 cho trăm rưỡi thì cái độ phân giải mà nó cao hơn thì hình ảnh mình nó đẹp hơn đơn giản vậy thôi cho nên chỉ cần 72 thôi là đủ nhìn rồi đủ xài rồi kiếm tiền được rồi ví dụ như vậy rồi cái phần dưới các bạn để nguyên vậy đi ok thì lúc này cái thiết kế của mình nó là một cái mảng trắng bình thường thôi nó không có gì hết á rồi cái phần mà mới nãy mình cắt á mình cần control v vô đây là xong nha khi mình cắt thì tự động nó nhớ vô bộ nhớ của máy bây giờ mình cần trên v ra là xong rồi xong ha rồi bây giờ tất cả các cửa sổ mình đóng lại hết mình chỉ cần mở cửa sổ layer ra để mình quản lý thôi là ok rồi các bạn kiếm cửa sổ này ở đâu trong Windows vô cái phần layer phím tắt là F7 nhớ nha là cửa sổ Windows nơi quản lý tất cả các thành phần thiết kế trong file thiết kế của mình rồi ok bây giờ tôi muốn là làm cái banner ngay chỗ này trước mắt thì tôi che cái banner này lại nha tôi che lại bằng cách nào ví dụ tôi sẽ chọn công cụ vùng chọn đây ở đây hai công cụ này mình sử dụng thường xuyên công cụ đầu tiên là mu tool tức là khi chọn công cụ này phím tắt của nó là v thì mình di chuyển được các thành phần thiết kế trong file thiết kế của mình thứ hai là công cụ tạo vùng chọn tạo vùng chọn để làm gì copy path ha vùng chọn thẳng vùng chọn tròn vùng chọn này là một cái line ngang vùng chọn này là một line dọc ít có sử dụng lắm mình sử dụng hai cái trên là nhiều nhất phím tắt của mình là chữ m rồi bây giờ tôi tạo vùng chọn chữ m tôi quét ngay chỗ này nè đấy quét nhấn cần trô giữ chuột quét từ điểm đầu cho tới điểm cuối cho nó ra được cái vùng chọn hình chữ nhật như thế này rồi các bạn mở layer lên chắc chắn mình đang chọn ngay cái layer mà trước cái hình mình vừa bát vô nãy rồi mình chọn lại cái màu đây cái màu này nó hiện tại không phải là màu trắng ha mình muốn màu trắng để mình đè lên cái này để mình xóa nó đi thì để reset lại hai cái màu này các bạn bấm phím D giùm tôi đó. Rồi hai cái màu này mà nó Cái màu trắng chưa nằm lên trên Thì mình bấm phím Easy Hoặc là mình lít vô đây Để nó chuyển đổi màu trắng với màu đen lại Rồi Bây giờ màu trắng nó nằm ở trên rồi đúng không Rồi Bây giờ mình tô màu trắng vô cái phần vùng chọn này nè Đấy Mình nhấn Alt Kết hợp với phím Delete Là nó tô cái nền trắng vô cái bức hình đó Là mất banner Bây giờ một lát mình kiếm banner khác mình gắn vô đây. Hình như không không? Rồi. Bây giờ tiếp theo mình sợ một cái hình khác. Và đây là kỹ năng sợ hình rất là cao cấp, rất là chuyên nghiệp. Mời các bạn theo dõi. 
Rồi, tôi vô Google. Sợ hình thì chọn hình ha. Rồi, mình muốn tìm một cái hình nào đó thì mình à, mình gõ banner à, banner gì đó, banner quảng cáo gì đó, người đẹp gì đó, ví dụ như vậy. Muốn sợ gì đó sợ. Rồi ok. Bây giờ ví dụ mình muốn là sợ một tấm hình nào đó nó bự nó to thì các bạn vô cái công cụ, các bạn vô kích thước, các bạn vô chữ lớn là nó ra được những banner lớn. Hình đúng không? Đó. Cái kích thước của mình là kích thước nào? Mình hình nào mình lấy thoải mái. Bây giờ tôi muốn lấy cái hình này nè. Rồi, tôi lít vô, tôi lít vô, tôi lít chừng nào nó ra được cái cái file gốc thì tôi mới là bấm chuột phải tôi xe cái hình lại à, mở liên kết tới tab mới rồi qua tab mới ha rồi cái hình nè bấm chuột phải nè lưu được ta hơi lưu từ đây thử cái nó ra không nha lưu cái từ chỗ bên đây nè qua ra không lưu hình ảnh chứ đừng lưu bên cái thumbnail nha thumbnail là hình nó nhỏ xíu à lưu bên đây nè cười cái gì mà cười tôi với bộ tôi làm gì đang cho các bạn mơ mốt các bạn bị gì các bạn biết trở lại chỗ này không có cười cười tôi quê tôi nghĩ chỉ à rồi ok banner ha ok banner rồi hoặc là banner này tôi chọn banner này thì tôi bấm chuột phải đây tôi lưu hình ở đây đó c về Rồi, ok, tiếp theo Tôi mới mở cái banner nó lên à, Tôi mở banner lên Tôi thử hai cái banner luôn ha Tại hai cái này cứ thứ khác nhau Nó không có giống ở trong đây Thì tôi sẽ làm như thế nào Đó. Thứ nhất đó, Hình nhỏ xíu rồi thấy chưa Thứ nhất là mình phải là sao Mình lấy kích thước cho nó đúng Rồi mình đem qua đây, mình gắn vô đây là xong Cái thứ hai là mình có thể là Cần trên A, cần trên C Mình đem qua đây luôn đó. Rồi bên đây nó nhỏ lớn thế nào Thì mình còn trên T Mình thu nó lại Mình đặt vị trí cho đúng vị trí đó Đó Ngay đây Rồi Nó bị dư dư trước Dư phải dư trên dư dưới Thì mình rớp ra bỏ thôi Mình cắt ra bỏ thôi ha Rồi mình enter Bây giờ mình muốn lấy Nó đúng vị trí Như cái banner cũ Thì mình chỉ cần là Tạo vùng chọn thôi các bạn <cười> tạo vùng chọn tôi tạm thời tắt con mắt nó đi ha để tôi thấy cái chỗ này tôi vẽ phóng to lên vẽ cho chính xác đó tôi muốn đặt cái banner ngay chỗ này đó ngay đây tới đây làm cái gì nó cũng phải ngay ha rồi ok ở đây tôi có hai cách để tôi cắt cái banner này cách thứ nhất là tôi để nguyên cái banner đó tôi để nguyên cái vùng chọn đó Tôi mở con mắt banner nó lên Rồi tôi chỉ cần là Lít vô cái layer mask là xong Lít vô icon ở phía dưới Của cửa sổ layer này các bạn ha Add mask layer nè Rồi tôi lít vô ha Xong Cái cách này là nó giữ lại được Cái kích thước nguyên vẹn Của cái hình Nó không có bị sai cho Nó chỉ Hiển thị cái phần mà mình tạo vùng chọn thôi Tức là khi mà các bạn thấy như thế này Mình học được cái phần là layer mask luôn nè Cái yêu cầu số 3 Của Bài lớp 1 luôn Layer mask Nghĩa là Mình cảm nhận như thế nào Cái phần nào màu trắng Là nó hiển thị lên Cái phần nào màu đen Nó khuất đi Hình dung không Cái file cái này vẫn là còn file gốc Nha yeah. Nó không có bị hư Nó không bị sai chứ Rồi được chưa Đó là cách mà bảo toàn được cái file thiết kế của mình Cái cách khác thì sao các bạn Mình có vùng chọn này rồi nè ha, Rồi Mình Ctrl Shift Y Để mình đảo ngược vùng chọn Đó Nghĩa là mình chọn xung quanh ở ngoài Chứ không có chọn ngay cái phần chính giữa Thì lúc này mình làm gì Delete luôn Thì lúc này cái hình thiết kế Cái file thiết kế của mình nó bị mất chi tiết rồi không có giữ được cái những cái thiết kế xung quanh nha thì tùy theo trường hợp mà mình sử dụng và khuyến khích các bạn sử dụng mask layer rồi sử dụng mask layer ha tôi vẽ lại vùng chọn 
Tôi tắt con mắt ha, tôi làm lại lần nữa ha Tôi vẽ vùng tròn cận hiển thị Các bạn cố gắng làm cái gì nó cũng phải ngay ngắn lịch sự Đó, nó phải ngay, nó phải ngay Rồi mở leo lên, làm này nó nhanh nữa các bạn Mở cái hình banner mình gắn vô Mình lít cái phần mát leo là xong Đấy, làm mình được cái banner ngay chỗ này Rồi xong rồi đó Bây giờ mình lấy cái thiết kế này nè Hai cái này là một rồi nè các bạn Một cái là web Một cái là banner Hai cái này là một rồi nè Mình gom nó lại Ctrl G G tức là group ha. Rồi mình đặt tên nó là trang web Đó Rồi xong bây giờ mình chỉ cần là móc cúp nguyên trang web này vô cái laptop nó là xong nha. Làm giống như bài nãy á. File open Lấy cái này ra lên Rồi để tìm được cái hình này thì các bạn Sợt laptop BNG Trên Theron Enter Rồi muốn lấy cái hình nó bự Thì mới nãy hướng dẫn rồi Vô công cụ Vô kích thước Chọn lớn Lại lấy cái hình lớn để cho chất lượng đẹp Rồi mình lít vô đây Rồi bấm chuột phải vô đây Lưu về Đó Khi nào mà nó có cái C at tai bng email hoặc là gbac email thì nó mới đúng ha nó mới ok rồi c rồi bây giờ mình trở lại photoshop ha mình mở cái file vừa c về đấy nằm đây đó chắc chắn là nó trong suốt nhớ ha bng trên parent tìm cái hình nào trong suốt tìm vậy á rồi muốn kích thước lớn thì chọn vô công cụ chọn kích thước lớn là ok cần trên a cần trên c qua bên đây mình dán nó vô cần trên v rồi nó to quá cầm trên t cách thứ nhất là kéo nhỏ lít chuột trái ngay cái góc kéo nhỏ nó lại kéo theo cảm tính kéo theo uh, mình suy nghĩ nó như vậy là được thì mình enter nếu các bạn mà sử dụng cái c 6 thì các bạn nhớ kết hợp phím shift để các bạn kéo để cho nó đừng bị sai tỷ lệ nhớ kéo ngay góc Ok ha. Rồi, cách thứ hai. Từ cái hình bự này, cần trên T thì các bạn quan sát ở phía trên. Các bạn thấy chữ W là width. H là hay. Hai cái này các bạn phải lít vô cái dây lò tối này để có sự liên kết hai này. Mình nhập vô, mình giảm cái tỷ lệ này lại bao nhiêu phần trăm thì nhập vô đây. Ví dụ là 50% thì các bạn sẽ thấy chỗ này 50% luôn nè. Đó, các bạn enter thì các bạn quay lại cái hình của mình Nó thu nhỏ đúng 50% tỷ lệ Enter Cố gắng sử dụng công nghệ để phục vụ cho công việc của mình ha Rồi Lôi cái laptop này đem xuống dưới Lít chuột trái, giữ chuột trái, kéo nó xuống dưới Rồi Mình bóp nhỏ cái thư mục web này lại Ctrl T Chọn group web Ctrl T kéo nhỏ nó lại ngay góc luôn ha ngay góc rồi căn chỉnh ngay vị trí này bây giờ muốn muốn nó phối cảnh vô cái màn hình màu xanh xanh thì các bạn bấm chuột phải vô đây các bạn chọn restore rồi các bạn lo vô đây đó ngay vị trí ha đó ngay vị trí ha ok ha rồi ok Nếu các bạn ok rồi các bạn lít nhẹ đây cái Các bạn enter cái Đó. Ok ha Rồi Bây giờ à, Mình qua cái yêu cầu thứ hai của lớp 1 Là layer và màu sắc Mình hết yêu cầu thứ nhất rồi đó Yêu cầu thứ hai là layer màu sắc Thì bây giờ layer của mình là này nè Nó đang màu trắng này tôi không thích màu trắng Tôi thích màu khác ha Rồi cái này nó có cái chìa khóa Tức là nó có cái ổ khóa tức là nó khóa layer này không cho mình tương tác mình muốn mở cái này ra thì mình double click vô đây nó hiển thị cái bảng new layer mình ok luôn là xong thì mình mới tương tác được trên nền trắng này đó bây giờ muốn tô màu vô đây thì các bạn sẽ chích màu nhớ đừng bao giờ sáng tạo màu ở trong cái file hình ảnh của mình có màu gì mình sử dụng màu đó bây giờ tôi muốn sử dụng cái màu giống giống như màu này nè màu sáng tôi lấy cho ở trên màu đậm tôi cho cái màu ở dưới tức là màu trắng này nè tôi muốn thay màu màu này thì tôi sử dụng cái công cụ chích màu 
Đây Ai Crop Bơ Tool Tôi lít vô đây Tôi lít ngay chân chính giữa để tôi lấy màu sáng Rồi Tôi muốn lấy màu này nè Thay cho màu đen ha Thì tôi nhấn Giữ ALT Và tôi đồng thời tôi lít vô đó Thì lúc này cái màu phía dưới này là nó Thay thế cho màu đen Rồi ok ha Rồi bây giờ tôi sẽ tô màu cho layer Có hai phím tắt để tô màu cho layer Muốn lấy cái màu ở trên tô vô layer này Nhấn ALT Delete Muốn lấy màu dưới tô vô layer này Nhấn Ctrl Delete Đó là màu đơn sắc Tức là layer đó chỉ một màu Bây giờ tôi muốn làm cái màu nó giống vậy nè Nó có một chỗ sáng Nó có những cái phần khác nó tối lại Thì cái này gọi là tô chuyển sắc ha Thì để tô chuyển sắc thì mình sẽ làm như sau Chọn vô công cụ ra đền tool nhớ ha rồi khi chuyển khi khi chọn công cụ này rồi các bạn lên phía trên các bạn sẽ thấy cái chuyển sắc là từ sáng sang tối nè từ sáng sang đậm nè ha ở đây nó có nhiều cái kiểu tô nè tô thẳng nè đó là nó từ trái qua phải từ trên xuống dưới từ từ góc này qua góc kia ha cái này tô tròn nè các bạn nhìn hình là các bạn biết ở chính giữa sáng ở bên ngoài tối nè cái này tô hơi sắc một tí xíu nè cái này tô phản chiếu nè Tức là ở trên như dưới nó giống, ở chính giữa nó sáng Rồi cái này tô cái phần giống như Cái điểm sáng nó giống như đây mình ha Đó, đây mình Có cái tên ha Rồi, bây giờ tôi thử cái đầu tiên Rồi, tôi vẫn chọn cái layer background Tôi kéo từ bên trái tôi kéo qua Nhấn giữ chuột Kéo Mình muốn cho cái đường này nó thẳng Thì mình nhấn shift Tự động nó thẳng ha thì bên trái nó sáng, bên này nó tối. Rồi, tôi chọn công cụ tròn. Tôi chọn cái kiểu tô thứ hai. Bên nãy là kiểu tô thứ nhất nó thẳng, bây giờ cái tròn, tôi lít vô đây. Rồi tôi tô. Tôi tôi kéo từ cái laptop tôi kéo ra. Đó, thì cái laptop nó sáng lên. Nha. Yeah. Rồi ok. Đó là cái việc mình tìm hiểu màu sắc và layer trong Photoshop. Vì còn lại là Để hoàn thiện cái banner này Thì phải có cái thông điệp Và có cái chữ vô Ví dụ tôi cho cái chữ ha Vị trí đặt banner Nguyễn Kim chấm cơm Ví dụ như vậy Đó. Vị trí đặt chữ Rồi Khi các bạn gõ chữ Thì các bạn chú ý nè Mình chọn công cụ test Horizontal Tile tool Rồi Khi chữ đó là một câu Một từ thì các bạn không cần vẽ vùng chọn, các bạn chỉ cần lít nhẹ cái, tự động nó có chữ trong đây, ha. Rồi để gõ chữ thì các bạn gõ bình thường thôi ha. Ví dụ như vị trí đặt banner, vị trí đặt banner à, ở Nguyễn Kim chấm cơm. Rồi, xong. Bây giờ cái này nó nằm bị khuất rồi nè, thì mình kéo nó lên trên. Đây. Mình kéo nó nằm lên trên cùng Đó Rồi cái banner này thì nó Cái chữ này thì nó bự quá Tôi cho nó bình thường lại ha Đó Rồi tôi cho nó phong nhỏ lại ha Đó Bây giờ khoảng cách dòng của nó nó xa nhau quá Tôi cho nó gần lại Thì tôi phải mở cái cửa sổ character lên Vô window Vô character Rồi tôi chỉnh cái thông số chỗ này nè nha yeah. thông số chỗ này là thông số khoảng cách dòng nha yeah. bên đây là sai bên đây là khoảng cách dòng bên đây là khoảng cách ký tự nhớ bao nhiêu là được rồi ha yeah. mấy cái khác đừng có nhớ khi nào lỗi hỏi rồi bây giờ tôi cho nó nhỏ lại thì hai cái dòng này gần lại với nhau nè đó thấy không hoặc là tôi để ô tô nè đó ô tô mà nó thưa quá mình muốn nó gần lại thì mình cho giá trị nhỏ lại nhấn giữ chuột trái kéo qua trái hoặc là kéo qua phải rồi mình kéo nó xích ra đây ok bây giờ muốn cho màu khác đi thì các bạn chỉ cần là double vô đây là ok hoặc là các bạn double vô chữ t trong layer là ok khi khi đó nó chọn hết mấy cái ký tự đó thì ở phía trên này nè ở phía trên mình đổi lại màu ví dụ cho màu trắng đó ha rồi ví dụ như cái này tôi cho in đậm lên Tôi quét cái đó, tôi cho in đậm lên. Rồi. 
các bạn chú ý các bạn làm cũng giống giống ha dấu hỏi nó dấu ngã nó dính vô chữ đờ rồi cho nó cách khoảng ra đi ô tu đi đó ok ha đó. các bạn nhấn tab để nó ẩn hết mấy cửa sổ để cho mình nhìn nó cho nó thoáng ha ấn tab trở lại nó hiển thị lại hết mấy cửa sổ ấn tab để cho nó ẩn hết nhìn cho nó đẹp rồi ha rồi ấn tab double click vô canh chính giữa là ok nè nó canh chính giữa là đẹp rồi đó ví dụ ví dụ mình muốn là canh cái câu chữ ở trên nè cho nó đều với nguyễn cơm chấm cơm à, nguyễn kim chấm cơm thì mình sẽ làm như thế này nè mình chọn dòng chữ ở trên ha mình cho khoảng cách ký tự ra là cái này nè va nè các bạn lít giữ chuột trái lăn qua phải đó để để nó tăng cái khoảng cách ký tự ra để cho nó đều với cái chữ kia đó ok ha rồi bây giờ cái bài này mình làm xong rồi mình cần cho c ở cần cho s để mình xe nó lại hoặc là mình xe từ đầu nha các bạn ơi mình xe trễ quá thì cái máy mình nó tắt là nó nó mất luôn đó cho nên sau khi mình khởi tạo file mình có cái gì trong đó rồi nhớ cần cho s liền để mình xe lại rồi ec một bảy ba không tám lắp một rồi ok ha Enter Thì mình vừa được một cái file gốc BNG ha à, BSD BSD là file gốc Đó. Bây giờ mình muốn xuất cái file này Nó ra là file CPEC Vô cái file CS Rồi Mình chọn cái kiểu lưu là gì Tùy Đây là cái file có background Thì mình nên chọn cái kiểu lưu truyền thống ZPEC ZPEC ha ZBG ZPEC ZBE đó ok rồi mình nhấn C thôi là xong là mình có một cái file zbeck rồi nhớ cái bảng mà zbeck option nó hiện lên thì các bạn kéo maximum cái này ha kéo maximum này lên để chất lượng nó cao nhất có thể rồi các bạn ok hình dung không rồi ví dụ như người ta yêu cầu là cái file này nó phải có bắt rau à, nó 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 phải trong suốt thì mình tắt cái bắt rau này rồi bắt đầu mình xe lại file cs thì lúc này mình cũng phải chú ý là mình chọn lại cái kiểu lưu của mình á là BNG. Đây BNG. Đấy, rồi mình C. Rồi ok ha. Rồi cái bảng BNG option mình ok luôn. Thế là bây giờ mình có mấy file? 3 file, một file gốc, một file JPEG, một file BNG. Mình lôi ba file đó lên cái thư mục lắp 1 trên Google Drive của mình. Rồi tôi trở lại cái Google Drive của mình ha. <cười> Rồi. À, ví dụ cái thư mục cá nhân của tôi có tên là BS12345 ha, cách khoảng dấu trừ cách khoảng trần bá hộ. Rồi, ok. Vô đây tôi sẽ tạo một thằng quỷ này nó làm sai nè. Vô đây tôi <cười> double click vô. Vô đây tôi sẽ tạo thư mục là lab 1 đã tôi loi những cái file mà tôi vừa thiết kế đưa lên trong thư mục download tôi có file gốc nè tôi có file png nè tôi có file jpeg nè tôi loi hết lên đây trong cái thư mục lab 1 á rồi xong rồi đó nhiệm vụ hôm nay là xong tới đây nha năm mươi mấy file gốc năm mươi mấy mấy file kia là À, bao nhiêu chưa được mê ha 700 mười mấy ký thôi Đấy Ví dụ như mình làm thêm bài 2, bài 3 vậy đó Thì mình cứ kéo thoải mái lên Ví dụ như tôi đã làm bài 2, bài 3 chẳng hạn Ví dụ tôi làm bài xe hơi rồi Bắt đầu tôi lôi nguyên bài xe hơi lên luôn Đó Cấm các bạn nén nha Không được nén nha Các bạn chỉ cần nộp như thế này là ok rồi Tức là có file gốc Có file kết quả Có file gốc Có file kết quả Là tôi nhìn tôi biết là Ừ cái lab này mình làm bao nhiêu bài file gốc là file gì có giữ lại các layer có bao nhiêu layer có hết á nè đó một layer bắt rau nè một layer máy tính nè một layer trang web nè một layer banner nè vừa chữ nè đó ha có đầy đủ hết rồi ok ổn chưa nhấn tab để cho nó ẩn hết mấy cái tab nhìn cho nó đẹp ẩn hết mấy cửa sổ 
nhấn tab cho hiển thị lại mấy cửa sổ ha nhấn tab ok không theo kịp không cho tôi thấy tín hiệu coi người ơi người ơi người đâu rồi theo kịp rồi <cười> Ok, chúc mừng các bạn ha. Điều đó là chính xác. Các bạn theo kịp là các bạn ngồi đây các bạn chỉ tôi làm luôn rồi. <cười> à, ngồi vô ngồi làm thầy luôn rồi. Đấy. <cười>